வலைத்தமிழ் இணையம் வலைத்தமிழ் வானொலி நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் தமிழும் கணிதமும் என்ற தலைப்பில் இரண்டு செய்திகளை கூறியிருந்தோம் ஒன்று ஒரு பலாப்பழத்தை உடைக்காமல் அதனுள்ளே எத்துணை சுலைகள் இருக்கின்றன என்பதை கண்டுபிடிக்கவும் ஒரு கீற்று பூசணியை அதாவது பரங்கிக்காயை உடைக்காமல் அதனுள்ளே எத்தனை விதைகள் இருக்கும் என்று கண்டுபிடிக்கவும் கணக்கதிகாரத்திலே உள்ள சில ஒரு பாடலை இரண்டு பாடலை எடுத்து அவற்றை விளக்கியிருந்தோம் இதை மிக அதிகமான நேயர்கள் படித்து அதற்கான கருத்துக்களையும் சொல்லியிருந்தார்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி இதே வரிசையிலே இன்றைக்கு ஒரு கதை போன்ற ஒரு கணக்கு இதுவும் கணக்கதிகாரத்தில் எடுக்கப்பட்டது தான் யானை பற்றிய ஒரு கணக்கு அதாவது ஒரு அரசனுடைய கோட்டையிலே பத்து மதில் சுவர்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு சுவரிலுமே வாயில்கள் இருக்கின்றன அதாவது முதல் வாயில் படி ஒன்று இரண்டாவது மதில் சுவரிலே ரெண்டு அதே போல மூன்றாவது மதில் சுவரிலே மூன்று வாயில்கள் அதாவது வழி நான்காவது நான்கு அதே போல பத்தாவது வாயில் படியிலே பத்து வழிகள் இருக்கின்றன இந்த யானைகள் அந்த வழியை சென்று நீர் அருந்த வேண்டும் தடாகத்திலே நீர் அருந்த வேண்டும் அதாவது முதல் வாசலில் நுழைகின்ற பொழுது அவை ஒன்றாக நுழைகின்றன இரண்டாவது வாசலுக்கு செல்கின்ற பொழுது இரண்டாக பெறுகின்றன மூன்றாவது வாசலுக்கு செல்கின்ற பொழுது மூன்றாக இதே போல பத்தாவது வாசலுக்கு செல்கின்ற பொழுது பத்தாக பெறுகின்றன இதுதான் நிகழ்ச்சி நீர் அருந்துவிட்டு இதே வழியில யானைகள் அரண்மனைக்கு வந்து விடுகின்றன அந்த அரசனுடைய அரண்மனைக்கு வந்துகின்றன இப்படி செய்கின்ற பொழுது அந்த யானைகள் எத்தனை யானைகள் சென்றன என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இதற்கு ஒரு நகைச்சுவையாக ஒரு பாடல் அந்த பாடலிலே என்ன சொல்லியிருக்கிறது என்றால் இதற்கான விடையும் தரப்பட்டிருக்கிறது அந்த விடையிலே எப்படி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பதை நாம் சற்று சிந்திக்க வேண்டும் அந்த பாடலை சொல்லுகிறேன் பத்து மதிலுடையான் பார்வேந்தன் வாசலுக்கு வைத்த மதில் அடைவே வாசலுக்கு அத்தி நீர் உண்ணப்போம் போதும் வரும்போதும் தான் என்னுங்கோல் ஏழாண்டு இருந்து அதாவது இவ்வாறு அந்த யானைகள் ஒவ்வொன்றாக சென்றால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு யானை தடாகத்தை தடாகத்திற்கு சென்றால் அந்த குளத்திற்கு சென்றால் அனைத்து யானைகளும் ஆற்றில் அந்த தடாகத்திலே ஒரு முறை நீர் அருந்து மொத்தம் ஏழு ஆண்டுகள் ஆகும் என்று அந்த கணக்கு சொல்லுகிறது அப்படி என்றால் இந்த யானைகள் எவ்வாறு சென்றிருக்கும் என்பதை சற்றை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் யானைகள் நீர் அருந்துவதற்கு ஏழு ஆண்டுகள் ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னூத்தறுபது நாட்கள் அப்போ ஏழு ஆண்டுக்கு ஏழு இன்ட்டு முன்னூத்தறுபது ஏழை முன்னூத்தறுபதால் பெருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபது நாட்கள் அப்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபது யானைகள் சென்றிருக்கும் என்று உத்தேசமாக இந்த பாடல் கண்டுபிடித்து சொல்லுகிறது இந்த பாடலை மீண்டும் அணுகுவோம் பத்து மதிலுடையான் பார்வேந்தன் வாசலுக்கு வைத்த மதிலடைவே வாசலுக்கு அத்தி நீர் உண்ணப்போம் போதும் வரும்போதும் தான் சரியாய் என்னுங்கோல் ஏழாண்டிருந்து இதை சற்று கணக்கு ரீதியாக கணித ரீதியாக பார்க்கலாம் மொத்த யானைகள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபது என்று கூறினேன் இது சரியாக இருக்குமா இந்த பாடலின்படி முதல் வாயில் படியிலே அனைத்து யானைகளும் உள்ளே நுழைகின்றன ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபது வகுத்தல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபது இரண்டாவது வாயில் படியிலே எத்தனை யானைகள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபது வகுத்தல் ரெண்டு ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது மூன்றாவது வாயில் படியிலே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது வகுத்தல் மூன்று எண்ணூற்றி நாற்பது நான்காவது வாயில் படியிலே ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது வகுத்தல் நாலு அறுநூற்றி முப்பது ஐந்தாவது வாயில் படியிலே ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது வகுத்தல் ஐந்து ஐநூற்றி நான்கு ஆறாவது வாயில் படியிலே ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது வகுத்தல் ஆறு நானூற்றி இருபது ஏழாவது வாயில் படியிலே ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபது வகுத்தல் ஏழு முன்னூற்றறுபது எட்டாவது வாயில் படியிலே ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது வகுத்தல் எட்டு முன்னூற்றி பதினஞ்சு ஒன்பதாவது வாயில் படியிலே ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது வகுத்தல் ஒன்பது இரநூத்தி எண்பது பத்தாவது வாயில் படியிலே ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது பை பத்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இதில் ஏழு ஆண்டுகள் தரப்படவில்லை என்றால் இந்த கணக்கை எப்படி அணுகுவது பத்து மதிலுடையான் பார்வையின்தன் வாசலுக்கு வைத்த மதில் அடைவே வாசலுக்கு அத்தி நீர் உண்ணப்போம் போதும் வரும்போது தான் சரியா என்னுங்கோல் ஏழு ஆண்டு இருந்து என்று வருகிறது அந்த ஏழாண்டு தரப்படவில்லை என்று சொன்னால் நமது நவீன கணிதம் வழியாக அணுகின்ற பொழுது 
ஒன் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து இதனுடைய மீச்சிறு பொது மடங்கு கண்டுபிடித்தால் போதும் அதாவது ஆங்கிலத்திலே எல்சியம் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது வந்துவிடும் எவ்வளவு அழகாக இந்த பாடல் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கணக்கில் ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னூத்தறுபது நாட்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் கணக்கு அதிகாரத்தை பொறுத்தவரை ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னூற்றி அறுபது நாள் என கொண்டு இருபத்தி ஏழாயிரம் நாளுக்கு எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது தமிழில் கணிதம் மிக அருமை என்றோ மீண்டும் ஒரு முறை பாடலை சொல்லி முடிக்கிறேன் பத்து மதிலுடையான் பார்வையந்தன் வாசலுக்கு வைத்த மதிலடைவே வாசலுக்கு அத்தினீர் உண்ணப்பும் போதும் வரும்போதும் தான் சரியாய் என்னுங்கோல் ஏழாண்டு இருந்து வணக்கம்